হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে হাজির হয়েছি কাঁচা পাকা বড়ইয়ের আচার রেসিপি নিয়ে তো চলুন দেরি না করে দেখে নিই আমার আজকের রেসিপি কাঁচা পাকা বড়ইয়ের আচার কাঁচা পাকা বড়ইয়ের আচার বানানোর জন্য এখানে আমি 1 কেজি কাঁচা এবং পাকা বড়ই নিয়ে নিয়েছি আর এই বড়ই একদম গ্যাস থেকে পেরে আনা তো এর জন্যই দেখতেই পাচ্ছেন উপরে বেশ ময়লা আর একটু কেমন কালসে কালসে ভাব আছে বড়ই এখন আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেছি ধোয়া হয়ে গেছে দেখুন কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে অনেকটা সুন্দর হয়ে গেছে তো যাই হোক এখন খুব ভালোভাবে বড়ির উপরে যে পানি আছে সেটা আমি টিস্যু দিয়ে মুছে নেছি খুব ভালোভাবে মোছা হয়ে গেছে এখন উপরে যে ছোট বোটার অংশটা আছে সেটা ফেলে দিচ্ছি এবং চাকু দিয়ে হালকা করে একটু কেটে নেছি কাটা হয়ে গেছে এখন আমি বড়ইগুলোকে কিছু সময়ের জন্য একটু রোদ্রে রেখে দিব চুলায় একটা প্যান দিয়ে দিয়েছি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি দুটো শুকনো মরিচ মরিচ দুটো একটু হালকা ভেজে নেছি হালকা ভেজে নেয়ার পরে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচফোড়ন এখানে আমি এক টেবিল চামচ পাঁচফোড়ন নিচ্ছি পাঁচফোড়ন খুব ভালোভাবে একটু তেলে নিচ্ছি তো পাঁচফোড়ন টালা হয়ে গেছে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি এখন প্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ সরিষার তেল দেড় চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ সরিষা বাটা দেয়া হয়ে গেছে এখন খুব ভালোভাবে একটু ভেজে নিচ্ছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া এবং এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া খুব ভালোভাবে একটু মশলা কষিয়ে নিচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি মশলা তো মশলা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বড়ই বড়ই দেয়া হয়ে গেছে এখন আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করা হয়ে গেছে
এবার দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ ভিনেগার দিচ্ছি আর ভিনেগার দেওয়ার কারণে আচার কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে তো আপনারা যারা বড়োর আচারের এই রেসিপিটা করবেন অবশ্যই ভিনেগার দিবেন তাহলে কিন্তু অনেক দিন সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারবেন তো এবার দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুল এখানে তেঁতুল দেওয়ার কারণ হলো আচারের স্বাদ আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে তো যারা এই রেসিপিটা তৈরি করবেন অবশ্যই তেঁতুল দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো তেঁতুল দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে জাল করে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি চিনি এখানে আমি চিনি হাফ কাপ দিচ্ছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনি অ্যাড করবেন তো আমি এখন দিচ্ছি অর্ধেকটা বাকিটা কিছুক্ষণ পরে আবার দিয়ে দিচ্ছি তো চিনি দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে জাল করে নিব কিছুক্ষণ জাল করে নিচ্ছি এবার আমি বাকি চিনিটাও অ্যাড করে নিচ্ছি চিনি অ্যাড করে নিয়ে খুব ভালোভাবে জাল করে নিব তো খুব ভালোভাবে জাল করে নিচ্ছি দিতেই পাচ্ছেন তো এবার আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্কিনে যে আমি আলাদা করে পাঁচ ফোড়নটা গুঁড়ো করে নিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন গুঁড়ো করা হয়ে গেছে আর আচার কিন্তু আমি অনবরত নাড়তেই আছি কিছুক্ষণ পর পর কারণ যদি না নাড়ি তাহলে কিন্তু নিচে তলায় লেগে যাবে তো যদি আচার এই পর্যায়ে নাড়া বন্ধ করে রাখি সেক্ষেত্রে আচার কিন্তু তলাতে লেগে যাবে বা পুড়ে যাবে তখন কিন্তু আচার খেতে আর ভালো লাগবে না তো এবার দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন এখানে আমি সম্পূর্ণটা দিচ্ছি না পাঁচ ফোড়ন দিয়েছি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে আরও কিছুক্ষণ জাল করে নিচ্ছি এবং অনবরত নাড়তে থাকব না হলে কিন্তু নিচে পুড়ে যাবে এটা বারবার বলার একটাই কারণ হচ্ছে আচারের টেস্ট কিন্তু পুড়ে গেলে ভালো থাকে না তো হয়ে গেল খুবই মজাদার ইয়ামি এবং টেস্টি কাঁচা পাকা বড়ইয়ের আচার তো কেমন লাগলো আমার এই রেসিপিটি সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ফিরে আসছি এরকম সহজ ও মজাদার কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ